嗨，各位朋友，大家好，我是 MAD 的小娟老师。那今天呢，我们要来回顾哈，这台 F 1 4当时制作的时候啊，大概哪些地方用了哪些做法？那我们在做的时候啊，就是这个时间拖得非常长，然后也插了好几个钢弹的弹。期间呢，也有一些朋友就是会吐槽我们说啊，你还是回去做钢弹好了。那成品发表的时候，大家也是有很多的问号。那当然就是我们在第一次做尝试的时候，一定会有一些美中不足的地方。这件作品最特别的就是，我有很多地方都是没有固定的。虽然你们现在看起来像是一个完整作品，但是它可拆卸的地方非常多。废话不多说，我们就直接来回顾一下每一个部位哈、哦，当时我们到底遇到了哪一些难度，然后又经历了什么样的处理，它才变现在这个状态。那首先呢，我们来看到最前面的这个金属套件。这个金属套件通常哈、哦、是在完工的时候啊。才会把它装上去。你仔细看呢，它有点歪歪的。那它歪歪的原因就是因为这个 F 1 4很大台，然后我在喷气的时候抓着这整个飞机，不小心撞到那个喷气箱，所以它前面这个金属刀线整个 Q 掉，然后我再用把它硬搬的搬回来，因为我已经把它碾死了。那这个东西为什么会把它碾死？就是因为我们现在坐在这里的这个位置，并不是属于小江老师一个人的，他也属于蛇先生呢、啊，也属于科比啊，哈，也属于很多的来宾，阿志不来打都会来用，所以我每次在这里坐一坐，我就要移移移，然后我这个已经不见三次了，所以我太害怕就把它碾起来，然后就撞坏了。好，再来呢，我们在讲这个机手之前啊，在坐飞机的第一步，一定会先讲到驾驶舱。这个驾驶舱呢，其实就已经快要把我搞死了，真的，因为我当时上网找了，它有一些是蚀刻片，蚀刻片，我看那个效果虽然是不错，但是它有点平。然后如果我们要应用眼睛去点它原本的那些东西，哦，对我来说又太吃力了。后来我找到一个东西叫做 3D 立体水贴，那贴上去以后的效果哈，真的是很好。它唯一的比较麻烦的地方就是，我们必须要先用这个宽刀把原本的这些仪表板。全部铲掉，然后我一开始很北齐，我一开始不知道它是水贴哦，我还在这整张纸裁下来，然后后面贴白胶，然后贴上去，哦，这个东西怎么这么厚，白边这么漏？原来它泡水，那个水贴会浮起来，可以贴。那这个贴完以后呢，我当时也问了这个崇先生，里面有一些光影怎么涂？那脑袋是听懂的，可是涂的时候真的非常不自然，所以就被阿蛇吐槽说，哦，那个就是你新练的光影笔涂。没有错，就是还很骂卡。战斗机最重要的就是驾驶舱，所以我当时拜托这个凯斯洛哈，他是台湾非常有名的这个军事模型的这个 GK 改造品牌。那他当时就有出这个 F 1 4 D 的椅子，然后这个 D 的椅子呢，因为我要做的是1 4 A， 但是几乎上片以后没有人发现我放的还是 D 型的椅子。那为什么我还要用这个1 4 D 的椅子哈？原因就是当时我的这个1 4 A 啊。我有一个刺破刀断掉了，然后尸体不见了，然后再加上我其实不太会涂这个椅子，我想说等老师来，我再准备一套新的哦。所以你看哦，我到时候这些椅子、啊、这些人啊，其实你看都可以这样整组抽出来替换。这个椅子我到时候会换成是4 A 的。那这个人形哈、哦，我当时是把我的头改造改到这个塔米亚原本的这个驾驶的身上。那很多人都会说，为什么他没有 helmet？ helmet 是什么？你知道吗？ helmet <笑>。M A D 英文教室。好， helmet 是安全帽。为什么这个驾驶员没有安全帽？因为哈，我们当时这个小温哥来帮我扫描的时候， 3 D 建完点以后。我们就一直赶工，一直赶工，根本就没有留时间可以让他再帮我们建一个这个安全帽，再把头装上去。不然我真的到现在头发都不用剪了。哎，说到这里，我们来放一下当时这台做完的时候头发到底留到多长了。好，现在那个 F 十四做完了，然后头发的长度已经从这里到接近喉咙的位置。好，所以当时那个影片应该就是到这边附近嘛，然后我们会在旧的那个留言里面送出一台一比三十二的 F 十四，很贵，几千块。好，继续。所以这个我已经拜托小温了，帮我盖一下脚，不然这个危险驾驶。对，<笑>这个出去就是不要命。其实还有一个地方我有做，但是影片其实没有看得很清楚。就是这块黑黑薄薄的这个东西啊，其实我还是运用了一点点钢弹的技法。我们喷了高光以后
做了一点干刷，让它上面的这些小点点呢、啊、是凸出来的。这有时候这个影片太短，这没有办法给大家看完。还有前面这个像布的这个质感，我非常的满意。我当时不知道这个高光印怎么涂，真的不知道。然后我就用了这个 GW 7就是小爱老师教我们。涂完以后，它的轮廓就出来了。然后轮廓出来以后，我再用消机漆去盖它的高光。那这个驾驶舱做到这里以后呢，大家还记得我们这个透明舱罩的部分啊？那差点把我搞死。我想说，它里面怎么会有两条分膜线？然后就把这两条分膜线磨掉了。磨掉了以后呢，第一个网友出来跟我说：“哎，这个东西叫做导爆锁，你不能磨掉。”然后就上网找很多的照片，看起来是有一条胶带。然后有一条这个金属线，然后金属线后面有露出这个金属线的这个金属质感，那前面是好像黑黑的。那我花了很多时间才把它做出来，抛上去网络，人家就说：“哎，这个东西不是导爆锁，它是避雷锁。”哦，我现在其实已经真的不知道它是什么。如果各位观众、网友、哦、粉丝朋友，你们有这个专业的这个资料，麻烦你提供给我们看一下，它到底是。怎么说？那总而言之呢，我们是做的跟照片一样，有一个这个东西，这个不管是什么锁，它绝对不是分膜线。<笑> OK， 好，那驾驶的大概就是讲到这边。那接下来我们就要来讲当时制作的那个轮舱的部分。轮舱我们翻了很多这个资料，它里面有很多旧话，然后很多不同的质感的表现。我那时候是完全没有办法了，就请杰瑞老师来教。然后哦，还好他教完以后。里面就有一些层次啊，好，有一些旧旧的东西。那它底下的这一个前轮呐，哈，我真的觉得我我可能脑袋有有洞，大家脑袋应该都有洞，就是我还帮它改灯，就是我为什么要帮它改灯？它其实在这个呈现中，它它是不需要亮。我就突然一时兴起，然后去请了那个国光堂的堂主来教我怎么把那个大灯改到发亮。那改完它。成品也不需要亮<笑>，这两个东西，驾驶舱跟轮舱做完，你才可以做这个机手的这整段的这个无缝。那做完这个无缝以后，我们就必须开始进入喷漆的阶段。那这个喷漆的阶段呢，包含这整个机身呐、啊，其实都是请杰瑞老师来先教完我这边整架的这边大概六分之一的位置，它喷完一层，然后我要全部。喷出跟它一样的感觉，哇，这个是难度非常高的。那我们先回来机手，就是这个是对讲机，这个黑黑的这个遮盖啊，其实不是很好遮哎。等你真的贴的时候，你贴一次，你就知道它是有难度的。最麻烦的就是这个，它前面黑黑的这边的收尾啊，竟然是 R 角哎。所以我是故意先喷过头，然后再用圆形的遮盖贴把这个 R 角再喷出来。这个没有讲，你们都不知道，在这个细节上。花了多少心思？那这里有一片零件，我不知道田工为什么这边帮我们很好做了分件，结果我遮盖撕起来的时候，这个零件被撕走我是看影片的时候才看到，那就被我丢掉了。所以我杀了一盒新的 F 1 4只为了这一小片零件。还有它编队灯，编队灯一开始我用荧光黄，我那喷出来真的是吓死人。最后的效果是用这个卡多，好，卡多的水贴。真的是有够好，没看过品质这么好的水贴。好，机手终于讲完了哦，接下来其实就很快了。不管是机手、机身、机翼哈、垂直尾翼，还有这个平行尾翼的部分，我们全机哈，所有的刻线都用 0.1 的这个刻线刀跑过，所以你们可以看到整体它的结构感非常的锐利。还有这所有的这些铆钉啊，几百几千颗。都是我一颗一颗一颗一颗，每一颗都打过的。那其中一些比较难的就是它做了无缝以后，它有些这个无缝消失的线要重新把它建出来，所以我们就贴刻线胶带再把它刻出来。那我发现一比四十八，甚至在更小，我觉得差不多用零点一这个叉叉叉的这个雕刻刀用得很爽。如果真的不行，就用刻针，至少刻针展现出来的那种修磨的感觉也是差不多。那这边结构处理完以后，在这边有一个要提的，就是大家可以仔细看一下这个尾翼上面哈有一个透明件，然后这个翅膀的收边这里也有透明件，还有这边的翅膀，其实这个都是利用这个废的透明塑胶框架改上去的，所以这个东西也花了蛮多的时间才把它磨上去。机身的部分着重在这个基础修，还有这个旧化的涂装。
那旧化的涂装，我在后面哈、哦、会再做一个说明。那其中比较特别的，就是这个 F 1 4它最性感的部分，它有一个专有名词叫做可变式锐翼。大家有时候看到那个 F 1 4它的翅膀是这样丢起来的，然后就很帅。然后它飞的时候也会打开，好像是进入什么超音速，然后又会再折起来。反正我讲座你就纠正我。那它在这里会开开关关，开开关关，它跟这个机身会摩擦。那很多人以为这个是同一个圆心，全部化成这个等距的啊，其实不是的。为什么呢？因为它在展开跟摩擦的时候，它是边边角角哦，这里有一个特殊的弧度。那这个弧度它是不一样的，它的弧是绝对会变化的。当时杰瑞老师就考我说：“小佳，我让你发挥一下你这个理工背景。”怎么把这些最准确的做出来？这个时候我发现了田宫他有附一张水贴，我们把水贴贴上去当成轨迹。当然我们有预先割掉了一部分，然后把这些轨迹涂出来以后，再用一招，吼，这一招你学起来，很多人不知道水贴贴坏了怎么办，用遮盖胶带贴上去撕起来。所以我们取得轨迹以后，再一条一条的，吼。把这个脏污顺着它的这个真正的这个弧度来把它做出来，所以这是 F 1 4可变式锐翼里面最性感的一个部分。还有它下面，因为这个后半段会垂下来，所以会有一些留痕，所以这些留痕呢也是我非常满意的。还有这个前面啊，这边是铝色的表现，那玉电管它没有出铝色，所以我当时是在它的银色加一点点白色做了一个测试，哎，结果没想到真的可以这样调，把它调亮，然后做了遮盖也。没有什么问题。我们先来看一下这些飞弹，这些响尾蛇啊、凤凰啊，还有这个麻雀，这些飞弹都要做无缝。然后最麻烦的是什么？它有很多分色，白色、银色，还有一些黄色什么什么圈圈。它有些是可以用水贴来表现。一颗飞弹上面的水贴有十几二十张。这个当时我在赶工的时候，真的赶得很错。所以其实我有几张是请自动水贴机贴的。<笑>扣除这个部分呢、啊，其实我飞弹没有做得很脏，因为飞弹可能跟这个本体它不一定是同一个时期生产的，而且飞弹的保养可能大家比较注重。可是我的副油箱做得比较脏，因为副油箱可能常常挂在上面，我看很多坐力也都是做这样。下面的这些斑驳旧化，我也是用了一些时间去揣摩。那我个人最满意这一台作品哦。其实就是肌肤，因为当时杰瑞老师教我的最后一次已经接近过年了，我在逼不得已的情况下，我只能找了一张图出来，然后就自己一样画图，尽量把它还原出来有这样的痕迹。可是我并没有在色彩上做太多的变化，我还掌握不到这一个美感，所以掌握不到的时候就走最安全的路线。再来哈、哦，我们进气道就简单的提一下，它里面有一个灰白交接的粉色，哎，你看别人。做那个很简单，那个填空还有附那个贴纸，你要自己拆下来，你知道把它贴进去，贴得准有多难？我试起来好多次，所以有时候你去看一件别人的作品，看起来很简单哦，你实际去做了以后，你才知道，哎、欸，这整台东西哦，它的难度在哪边？像这个后轮啊，哈，我当时是做了一个全白的涂装，然后再做一些呃污渍上去。那这些分色啊，这个轮胎的分色也很讲究，就是它有一边凸起来，你不好切，所以我是用凹的那一边切好，再贴去凸的那一边。反正这些都有一些美美嘎嘎啦，就是如果想要玩战斗机的朋友哦，真的可以参考我们这集影片，因为我也是第一次玩，所以我有很多的心得，很想分享给大家。那再来这个黑黑的这个对讲机的这个象征，这边理论上还可以做一点点交界处的处理，从。这个消光面到这个亮面，应该可以做一点变化，但是我还不知道怎么做。那你们仔细看日本的 F 4啊，或者是有一些战斗机啊，他们真的存在有很亮的部分，亮到甚至是镜面，然后直接衔接消光面。所以大家可能会觉得，你怎么会突然做一个很亮的东西？因为它可能是开一段时间以后被任命为队长机，所以这些黑色的部分。他们做了一些处理，重新烤漆上去，所以黑色部分还比较亮。这是我听我朋友说的。如果不是这样，麻烦你们再跟我说，我们都很乐意的去倾听跟学习。那再来呢？这个菊花哈、哦，这个菊花真的会磕死。反正就是它的这个菊花，它其实是很薄，所以我们当时每一片哦
这里有很多片，每一片都要把它雕薄，再修，雕薄再修，雕薄再修。它有一个很难的地方哦，就是我们把这个尾翼拔下来，这边有一个金属色衔接。这个机体你要做一个遮盖，那我问你，你到底是要先做金属色，还是要先做机身色？所以这边也是对大家是一个考验，非常的有趣。还有这个这个飞机协助刹车的，他们降落的时候会构筑一条绳索，然后这边黑白黑白黑白交接，哦，这里不得不推一下我们的那个产品，我们有个遮盖型板，然后它可以切等宽，那我们就贴贴贴贴贴贴贴，然后把这个黑白交接的这些很漂亮的这些细节喷出来，全部喷完。以后我才发现我的第一节的顺序更加反，所以我现在黑的地方应该是白的，白的地方应该是黑的，但是也没有人会发现。所以有些作品哈，有时候做完哈，只有自己会最在意这个部分。再来，我来看一下哈，就是这个垂直尾翼哈，当时其实杰瑞哥教我一些做法，可是我找不到那一个很适合的材料，让它磨得像新的，可是又不要那么亮的一些东西。这我们后面还会做进一步的探讨。最后我来提一下这两片呢，它上面呢有些纹路，我们这边是用了一个比较特别的喷法，叫做湿纸巾喷法。大家有听过丝袜喷法？那我们是用湿纸巾遮盖，然后再做一个薄喷，让它这个色泽有点统一。整台哈，我其实在这一次的过程，我学习了很多的东西。那我也鼓励哈大家，就是勇敢的去尝试。如果你喜欢。这些东西你就去玩看看，不要怕被人家笑。大家看到你愿意挑战这个新东西，都会给你比较正向的鼓励。那也有一些人也会很凶，然后你滚回去玩你的钢弹。我跟你讲，讲这种话的这些人啊，等你自己去尝试做这个东西，你再来做批评。你当然可以去给建议，理性的建议说，哎，那你是什么？那你怎么做会更好？但是不要去骂脏话，不要去用那种很不尊重的态度去讲这些事情。我觉得这样不太好。这个涉及一件事情，就是现在比赛越来越多，不管是实体赛还是网络赛，很多人不敢去参加这个比赛，不敢尝试新的东西。那像我们自己哈，要不是这个东西，叠瑞老师帮忙我太多，不然我真的很想去报名。就我觉得做完就拿出来给大家看，喜欢怎么样的批评，喜欢怎么样的建议，都可以虚心的接受。所以本体大致上就先介绍到这边。大家注意到哈，这一次我们这个作品难得有一个正规的底座。那这个底座其实是买这个买人家切好的这个回来染色，就是这个密度太高了，染不进去，我们用喷的，所以有一些颜色还没吃进去。这个名牌我也只是暂时固定的，这撬一下就可以拿起来。这个名牌是乔老师帮我设计的，你看他设计的蛮有质感。还有这个，这个是 F 十四他本来附的那张纸，然后你看我也没有粘纸。为什么因为这件作品其实还有很多空间呢、啊，可以做一个改善。那我原本想要把这个做成立体的，然后它后面有那个尾焰喷射的那个挡板，我本来想把它做起来，翘起来才有更有那种起飞的氛围。但是第一件呢、啊，就先做这样就好。那这次这个作品，我们真的特别感谢这个杰瑞老师。所以啊，他来我们这里上课哈、啊，哎，我们这目前已经录几集啊？十集。就是我们已经把整个杰瑞老师帮我们上课的这些过程录了十集的影片，但是因为这些我跟你讲太专业了哈，太精华了，我觉得如果把它当成正片播出的时候，如果对这件事学习的人没有兴趣的人，他可能不会来看。所以呢，我们即将开启的这就是专属会员。如果你真的对学习制作战斗机哈，从基础的这个构图啊、底座啊。到每一个部位啊，甚至喷漆哪里高光，哪里阴影，哪里怎么走，还有这个旧化的这个表现，以及整个制作的逻辑跟观念，那个杰瑞老师都教得非常的细。所以，我们即将开启这个 P R 的这个课程，让喜欢做战斗机的朋友也可以学习到很多的一些知识。陆续就会上映哦，大家敬请期待。哇，这个 F 十四哈，它真的是一个充满。力与美的一个机体，我觉得大家都可以去挑战看看，真的很漂亮。而且坐飞机跟坐钢弹会有点不一样，因为钢弹它本身是人，人它有一个姿态会有表情，只要你把它上完色，然后摆个姿势，它就会有生命力。可是，在飞机它没有生命力的状况，你要怎么样用一些技法？
，去让他感觉出哪些地方经历的速度，哪些地方经历的一些沧桑，在海上度过了多少个日子，是真的很有趣。那这一集的节目就到这边，喜欢我们的频道，请帮我们订阅跟分享，下次见啦，拜拜。那虽然我们这个频道呢，百分之九十九以上哈、哦，应该都是科幻迷，可是我们还是希望呢，借由这个 F 十四哈的这种教育训练，慢慢的呢，我们的频道可以完善呃，不管是玩军事类的哈、哦，或者是人形怪物类的哈、哦，或者是民用，甚至是微缩场景，我们都可以请到。不同的老师啊，来帮我们做这个教育训练，然后安排一个完善的这种线上课程。除了可以在这里开心快乐享受到这个看我们开箱啊做模型以外，你也可以在这里学到很多的这个专业知识。那这就是我们自己对自己频道的期许。下次见啦，拜拜。